God morgon! Välkomna till en ny vlogg. Jag har precis lämnat av barnen på förskolan. Det är alltid lite smått kaos när man ska iväg. Man får ju hoppas att de inte har ihjäl varandra på vägen dit. I alla fall nu har jag lämnat av dem. Nu tänkte jag gå och köpa frukost på mitt favoritbageri som bara ligger runt hörnet. Och sen så ska jag också berätta för er hur det blev med gården i Nortelje. Jag tror att ni kanske redan anar hur det gick. Man bara, jag ser det på ditt ansikte. Du ser väldigt glad ut. Eh, men jag ska berätta lite mer om det. Eh, men nu går vi och köper lite frukost. Vi är väldigt hungrig och så startar vi den här dagen. Jag vet verkligen inte vad jag tänkte i morse när jag satte på mig min lilla jeansjacka. Alltså det är typ 5 grader. Jag fryser ihjäl. Men nu tänkte jag så här. Vi har städhjälp hemma idag så jag håller mig borta från hemmet. Så jag tänkte gå ner till gymmet. Det finns även en spa-avdelning så tänkte jag så här att jag ska sätta mig och jobba där istället. Så att hon får vara i fred och städa hemma. Ibland så kan jag vara hemma när hon städar, men jag vet inte, jag tycker typ att det är jobbigt att hon är där och städar mitt skit liksom och tittar jag på typ. Så jag eh, brukar försöka hålla mig borta. Men nu ska jag ner till Vanas fara och eh, hänga där en liten stund. Igen. Och eh, som ni såg där i duschen så håller jag på att testa en ny produkt. Um, vi har ju väldigt mycket nya produkter på G och även om vi har en hel testpanel som testar allting eh, med liksom olika hårtyper, olika problem och så vidare och så vidare så vill jag såklart också testa allting. Så uh, det här var en liten... Uh, Ja, nej jag ska inte avslöja för mycket utan ni får helt enkelt se sen. Men jag vill också säga det att ni som blev sugna på torrschampot i förra vloggen så finns det ute nu. Hoppas ni kommer tycka om det. Nu vet jag att det är väldigt många av er som är lite nyfikna på eh, landstället vi var och kollade på i förra vloggen. Trumvirvel! Vi köpte det! Alltså det är helt sjukt. Alltså helt, 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 helt sjukt. Vi har köpt en liten gård med ett jättefint hus, med gäststuga, med liksom en jättestor tomt. Vi har stall, vi har hönshus, vi har, aj, jag vet inte, allt möjligt. Och där ute ska vi skapa vårt absoluta, absoluta drömlandställe för oss, för vår familj, för våra barn. Alltså det känns så, så, så overkligt. Och eh, jag ska försöka att inte ha för dåligt samvete till vårt lilla torp där ute som jag också älskar. Men vi eh, växer ur det helt enkelt. Vi behöver, eh, vi behöver ett, ett större ställe. Vi tror verkligen att det här kommer bli så, så, så bra. Ni ska såklart få hänga med i hela liksom renoveringen där ute. Det är inte jättemycket som ska göras invändigt. Vi måste göra nytt kök och eventuellt ett nytt badrum för att vi hade besiktningsman där och ja, det var liksom inte riktigt eh, korrekt gjort. Eh, så det är lite att fixa på insidan men annars så är det mest eh, ja, men vad vi ska göra med stallet, ladan och eh, om vi ska göra pool i trädgården eller inte, om vi ska måla om husen eller vad vi liksom ska göra och eh, Ja, men det är ändå en hel del. Dock kommer vi inte kunna dra igång med det förrän i februari. För det är då vi får tillträde till gården. Men vi ska försöka att ha liksom typ det mesta på 
plats, alltså det mesta beställt och klart till, till trädet. Så vi får liksom komma dit och mäta och så innan, eh, ta dit hantverkare och så så att vi kan börja planera, vi kan börja beställa saker för sånt kan ju ta väldigt lång tid. Så att sen i februari när vi får nycklarna bara kan köta, köta, köta så att vi blir färdiga till ja, men innan sommaren kommer. Eh, hoppas i alla fall att ni kommer tycka att det är väldigt kul att hänga med eh, Jag lovar vi kommer inte förstöra någonting där ute Det enda är att så här, vi vet inte vad vi ska göra med ett stall Vi är inga hästar, vi är inte intresserade av det Så det är väl det som kommer bli den största förändringen Att vi inte kommer ha kvar stallet Eller så har vi kvar det Alltså vi kanske inte ens kommer på vad vi vill göra med det eh, men liksom vi kommer inte göra det till ett modernt ställe utan vi ska behålla liksom Vi ska försöka få fram originalgolvet som förhoppningsvis ligger under parketten i hela huset Vi tror och hoppas att det är liksom furgolv där under um, Vi ska göra liksom ett fint lantligt kök, det ska liksom inte vara något modernt uh, Annars så är det bara att vi ska måla om, vi ska tapetsera, vi ska eventuellt slå ner en vägg där upp på övervåningen för att eh, det var två badrum där uppe och vi behöver bara ett badrum där uppe Så vi funderar på att ta bort den och göra liksom ena rummet lite större Så det är liksom inga drastiska förändringar, oroa er inte Men alltså köket är så så gammalt, alltså jag vet inte när det är ifrån Kanske typ, alltså på riktigt typ 60-talet um... Så det behöver ändå fixas lite, det var inte helt hundra. Sen så har vi även lite mögel under taket som vi också måste ta i tur med. Det här är sånt som kom fram liksom under besiktningen. Och eh, vi håller fortfarande på att förhandla lite om vi ska liksom få sänka ner priset lite på grund av såna här grejer. Oavsett, vi ska ha det här landstället, alltså det är vårt nu. Eh, vi kommer lösa det. På något sätt i alla fall. Ja men ni hör ju, det är ju en hel del att göra och det ska bli så 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 kul. Ehm, men det kommer inte hända så mycket då förrän vi drar igång där ute. Så ja, alltså jag är så glad. Alltså jag är så så glad. Jag är så tacksam att jag ska kunna ge mina barn det här. Alltså det här var precis det jag drömde om. När jag var liten. När alla vänner åkte ut till sina landställen. Och jag, ja jag och mina syskon satt kvar där liksom. Ehm, Hemma, så Alltså det är en dröm Det är en dröm, dröm, dröm Min mormor och morfar bodde ute på landet när jag var liten eh, Och det var liksom Mina lyckligaste minnen Mina lyckligaste barndomsminnen Är från när vi hälsade på ute på landet Hos mormor och morfar Men sen när jag var typ 10, 9, 10 så sålde de det Och flyttade liksom in till Mer city Så Ja, och vi har verkligen haft det så bra de här tre somrarna, vi har varit ute på vårt torp, men nu är det dags att gå vidare och jag ser verkligen fram emot att bygga vårt drömlandställe där ute på gården och ge våra barn alltså lyckliga, lyckliga minnen, alltså det är allt jag vill, det enda jag vill är att ge mina barn trygga, fina, lyckliga minnen, för det hade man inte gått om. När man själv var liten liksom. Så det ser jag verkligen fram emot. Och eh, ja, vi, eh, ja men vi hörs angående det helt enkelt. Okej, okay, nu är Hanna här och ska sminka mig inför... Jag har en, eh, en livesändning med Ako i eftermiddag. Så hon ska göra lite naturlig sminkning på mig. Fixa mitt hår lite innan jag ska iväg. Nu kör vi! Redo. Uh, volymen är på plats från vårt volumizing dry shampoo. Alltså älskar det, älskar, älskar. Ni måste testa det. Alltså ni måste, måste, måste. Uh, vi har även en variant som heter invisible dry shampoo som inte är volym. Som bara är liksom ett, jag kanske inte har sagt det, har jag sagt det? I så fall upprepar jag mig. Eh, som bara gör liksom det ett vanligt torrshampoo ska göra. Alltså rengör och fräschar upp och även 
tillsätter vitaminer till hår och hårbotten och fukt. Alltså det är riktigt bra grejer. Men jag älskar ju den som ger volym. För som vi alla vet så älskar jag att få lite extra volym till mitt platta hår. I alla fall innan jag ska iväg och hosta den här liven på Akos kontor så tänker jag att jag ska käka lite med er. Det är räksallad, alltså en asiatisk räka från Holy Greens. Mm. Alltså, jag åt den här varje dag förra hösten. Sen glömde jag bort den. Alltså jag tror att jag tröttade på den. Och sen så glömde jag bort den. Och så kom jag på den igår. Och så igår, idag, kommer förmodligen äta den imorgon också. Men i alla fall, innan jag drar iväg så ska jag svara på lite av era frågor ni har skickat till mig. Och hoppas att jag inte spiller i min säng. Hur går det för barnen på förskolan? Eh, det går bra, Daniel började ju där i slutet av augusti på samma förskola som Nikola. Och inskolningen gick jättebra, det var någon gång han blev liksom lite ledsen men det gick över ganska fort sa de. När vi hade lämnat honom alltså. Um, men det var ju lite jobbigt. Uh, men uh, det har gått bra. Och det är, alltså det är en sån trygghet i att veta att de har varandra där. Även om de går på olika avdelningar så hänger de ju ute på gården tillsammans. Och så vidare och så vidare. Så jag tror att Danilo känner, en, känner också en trygghet i att ha en stor bror är där. För när jag kommer att hämta dem, alltså varje dag så är de... Alltid tillsammans där ute. Så det är Daniel som är med och leker liksom med Nikola och de lite större barnen. Och det gör mig alldeles varm i hjärta. Do you still co-sleep? When did you stop? Would you do it again? I never stopped. <laughs> Vi har faktiskt inte slutat samsova. Vi samsover fortfarande. Vi har en spelsäng här inne så Daniel brukar sova större delen av... Vi, vi nattar båda här i sängen. Daniel sover större delen av natten i sin spelsäng men ofta så vill han komma över någon gång vid 4-5 tiden och så sover han någon timme till. Um, och Nikola sover mellan mig och Alex hela tiden. Och anledningen till varför båda inte sover mellan oss, uh, vilket de gör ibland, men det är för att Daniel växer av det utan han sover bättre när han sover där. Fortfarande nära oss, men där. Och Nikola sover som absolut bäst när han får ligga nära oss. Um, vi har ju en 2-10 säng, så vi är en ganska bred säng, så vi får plats. Men vi får se om det kommer fler barn, så vet jag inte riktigt hur vi ska göra. Ska vi ligga tre här, eller vad blir det? Fem? Herregud, kommer vi vara så många? Ska vi ligga så många i den här sängen då, eller hur ska vi göra? Alltså jag har ingen aning. Men just nu, uh, vi älskar att samsova. Har samsovit sedan barnen var, alltså nyfödda. Uh, det går att samsova på säkra sätt. Eh, så det, är det här med att man inte ska samsova för att det är farligt. Alltså, hur tror ni att människan har sovit? Klart att vi alltid har sovit med våra barn. Det är en diskussion i sig. Men det är klart att det går att samsova på osäkra sätt också om man har druckit och så vidare och så vidare. Alltså jag orkar inte ens ge mig in i den diskussionen. Men eh, vi har samsovit med våra bebisar sedan de föddes. Och det har gått toppen. Det känns förresten som att det bara är typ i västvärlden som man lägger sina barn i ett annat rum. Säger inte att det är fel. Man gör det som funkar för en själv. Men vi gillar att sova med barnen. Do you and Alex have had any help with the kids? Like nanny, babysitter, etc. Um, innan Daniel började förskolan så hade vi hjälp uh, typ två gånger i veckan. Några timmar och gången så kom det en jättegullig tjej och hjälpte mig med Daniel så att jag kunde jobba eh, de timmarna som hon oftast liksom gick ut med honom. Eh, att balansera jobb och eh, vara liksom hemma med bebis, det har funkat bra för mig fram till en viss ålder. Alltså när de har kommit liksom över ett, alltså ett år och två månader, eh, när de vill så mycket, de <laughs> sover inte lika mycket på dagen, så har det blivit ganska svårt att eh, Balansera allting. Um, så den här gången så fick vi då lite hjälp. Uh, men sen, sen började Daniel då förskolan och nu går vi båda på förskolan så då känner vi inget behov av att ha hjälp. Men uh, de två dagarna i veckan då hon gick ut med honom så att jag bara kunde fokusera på jobb. Alltså det var verkligen så guldvärt och jag ångrar nästan att vi inte tog hjälp på det viset alltså innan Nikola började förskolan alltså när han var i den där jobbiga åldern och jag var hemma med honom samtidigt som jag jobbade eh, så jag, alltså 
Jag, jag rekommenderar ändå, alltså behöver man någon och om man kanske inte har så mycket familj, alltså vi har ju inte så mycket familj, vi har min mamma som kan hjälpa till ibland, eh, men hon jobbar ju så. Och om man inte har någon så och har möjlighet till det såklart, så rekommenderar jag ändå att ta hjälp. What are the kids eating? Våra barn äter, det är jättekonstigt nu att jag säger frågorna på engelska men då står på engelska. Våra barn äter allt vi äter. Nej, de kanske inte skulle äta den här salladen. Eller typ. Ja, inte med den starka såsen. I alla fall, de äter allt vi äter och de älskar liksom. Jag vill, jag vill verkligen inte vara den som bara, Åh, mitt barn är så duktig på att äta grönsaker. Men alltså, jag, må, jag, måste skry, jag måste få skryta lite. Alltså mitt barn, Nikola. Vi sitter och äter bredvid varandra. Jag har lite broccoli på min tallrik och han har broccoli på sin tallrik. Han äter ju alltid upp sin broccoli först för att han tycker det är så gott. Han äter alltid broccoli först innan han börjar äta någonting annat. Så börjar han ta min broccoli för han äter upp sin. Så han börjar alltså ta min. Så han vill ha mer vilket är perfekt för mig. För jag hatar broccoli. Så han, ja, han, han är verkligen the broccoli boy. Nej men så ungarna äter, äter allt vi äter. Och jag rekommenderar faktiskt att man låter dem göra det. Alltså från att de kan börja äta mat. Ge dem exakt det ni äter, men ja, utan salt då. Salt efteråt. Does your kids have screen time and what is your opinion about that? Ja, de har screen time. Med Nikola så drog vi ut på det så länge vi bara kunde. Han fick inte titta på någonting förrän han, tror jag var, han närmade sig två. Och det var ju samma med att Danilo föddes då. Och det blev lite jobbigt hemma. Danilo fick ut. Börja titta, han tittar ju nu så han har ju tittat tidigare, det var ju liksom svårt att, eh, att han inte skulle kunna titta på till exempel om en tv när Nikola gör det. Så han har ju börjat titta, um, inte innan ett efter ett, men ibland så behöver man hjälp liksom. Jag tycker att eh, screen time är, om ja, jag för oss då, helt okej okay, så länge det är limited och inte att de sitter liksom hela dagarna utan att de får titta en stund och sen så går vi ut och leker att vi gör saker också så att det inte bara är att de sitter flera timmar framför, eh, framför en skärm. Det här är en populär fråga. Om ni blir gravida igen, vill ni helst ha en flicka eller en pojke? Så här är det. Jag har två pojkar, obviously, och det är klart att det vore jättekul att eh, få en dotter, att få känna på hur det är att ha en dotter, att få bli mormor kanske någon gång i framtiden och ja, det är klart att det vore jättekul. Men det är inte som så att det hänger på det, alltså även om någon hade kommit och sagt till oss ni kan bli, ni kommer få ett till barn men det kommer vara en pojke så hade ju inte vi bara, nej men då vill vi inte ha. Utan det är klart att det hade varit jättekul med en till pojke. Hade vi fått önska Abs, nej, jag vet inte. Alltså det känns så konstigt för, för mig är det också så här, alltså, en pojke är det mest naturliga för mig. Så jag kan inte heller säga att jag önskar en tjej för det känns liksom så långt bort för mig. För jag, alltså, I don't know about that. Men det är klart att det vore kul så jag får nog säga att en del av mig önskar en tjej men en annan del känner också att så här, I don't give a fuck. Alltså är det en till pojke, fan vad kul. Nu låter det som att jag är gravid, men jag menar liksom, in the future. Dock så känns det som att när jag väl eh, blir gravid och går ut med att jag är gravid. Eh, så känns det som att folk kommer vara så himla, åh hoppas det är en tjej. Eh, och att de kommer bli besvikna om det är en till kille. Alltså så känner jag, för så, det upplevde jag redan när jag fick andra barnet att folk blev så här, Fick en till kille, blev du besviken? Och man bara, nej jag blev absolut inte besviken. Um, så det känns som att andra kommer vara så, mer så, om vi nu skulle få ett till barn och det är en pojke. Uh, men ja, uh, vi får se. Alltså, finns det någon där ute som har tre av samma? Vad upplevde ni? Nu ni berättade för folk att det var en tredje av samma. Här är också en smaskig fråga. När du och Klara är kompisar igen, vill du berätta varför ni gick skilda vägar förut? Nu ska ni få höra. Nej men så här var det. Um, alltså jag och Klara är ju bästa vänner och vi var bästa vänner. Um, och sen så var det en situation där vi liksom inte höll med varandra om vad den andra personen hade gjort. Uh, och det var egentligen inte så illa men det var liksom andra människor inblandade som förvrängde saker som gjorde att det blev värre än vad det egentligen var. Och medan jag satt där och bara så här, men vad fan hör hon inte av sig för? Och bara så här, 
försöker liksom fixa till det här så var hon så satt hon på sitt håll och bara så här nej men hon är så arg nu att hon vill inte ha någonting med mig att göra så så här, det är inte ens värt det. Um, så det var liksom om vi bara hade pratat, träffat och pratat om det här, redit ut det här och liksom um, det var liksom ingen stor grej som hade hänt heller, men det blev liksom värre än vad det var på grund av andra människor så om vi bara hade träffat och pratat hon och jag så hade vi 100 kunnat lösa det. Uh, nu gick vi istället i uh, nio månader utan att prata, vilket var de tråkigaste nio månaderna i mitt liv. Så um, ja, jag är jätteglad över att vi var idag. Så ett, ett tips, prata alltid. Alltså reda ut det, prata, lyssna inte på vad andra säger, utan så här, se till att reda ut det mellan er två. Uh, för det är inte värt det. Det är verkligen inte värt det. Förutom din familj, vad är du mest stolt över i ditt liv? Skulle du gjort något annorlunda? Jag tror faktiskt inte att jag hade gjort någonting annorlunda. Det är klart att jag ibland ångrar vissa saker som rör min relation med min pappa. Speciellt liksom på slutet när han blev sjuk så finns det delar av mig som önskar att jag hade gjort si och så istället. Men jag gjorde det jag kunde där och då och det som jag, men, jag var kapabel till. Så jag skulle nog inte säga att jag önskar att jag gjorde någonting annorlunda där. Nej, inget annorlunda. Det jag är stolt över, alltså jag är så jävla stolt över att jag har tagit mig från alltså absolut ingenting till där jag är idag. Jag kommer inte från pengar, jag kommer inte från... Någonting sånt. Jag kommer från en ensamstående trebarnsmamma med en, ja en missbrukande pappa. Alltså min då, inte mammas. Och hade väl egentligen, ja, jag ska inte säga noll förutsättningar. Men kanske inte de absolut bästa. Men jag har ändå tagit mig dit där jag är idag. Och jag är jävligt stolt över mig själv. Att jag vågade, trots att jag var så ung, jag var 16 år gammal. Jag vågade, jag körde mitt eget race, jag eh, lyssnade inte på vad andra tyckte och tänkte om hela liksom den grejen, om bloggandet och allt sånt där. Ja, det har tagit mig hit där jag är idag och de möjligheterna jag har idag. Så jag är fan jävligt stolt över mig själv, alltså att jag gjorde det helt själv, alltså. Okej, det är någon som vill att jag pratar om min tinnitus och min hörselnedsättning. Jag tror jag har pratat om det här massor med gånger förut. Men jag är född eh, hörselskadad. Eh, det ligger i generna i, eh, i vår familj. Eh, och jag har väl egentligen haft eh, alltså dålig hörsel och tinnitus har jag haft hela livet. Men eh, hörsel blev ju såklart sämre ju äldre jag blev. Eh, och när jag var ungefär 25 år gammal så... Ja, så bestämde jag mig att säga nej men nu, nu fan, alltså nu skiter jag i hela den här grejen med att det ska vara så jävla pinsamt med hörapparaten när man är ung. Alltså för så har det tyvärr varit, eh, eller så har det känts liksom när jag var yngre. Eh, och bara så här, nu, nu tar jag tag i det här och skaffade mina hörapparater. Alltså jag har ju ganska små, eh, de ser liksom ut så här i båda öronen och... Eh, de har verkligen räddat mig, alltså de har hjälpt mig att få tillbaka mitt självförtroende för jag tyckte att det var väldigt jobbigt. Alltså jag har ju alltid varit ganska liksom blyg och introvert och jag tror att mycket har varit på grund av min hörsel att jag liksom inte har känt att jag kan delta i diskussioner eller så här. Alltså speciellt liksom um, att det är fortfarande svårt i bullriga miljöer och så men att jag liksom har hållit mig lite borta för att jag kanske inte hör, jag vill inte säga någonting fel, har jag hört fel typ så här. Um, så det har verkligen hjälpt mig. Få tillbaka självförtroende. Skulle inte säga att jag lider av min hörselnedsättning idag eftersom att jag ändå har hjälp. Det är klart att det är jobbigt typ på natten när barnen bara så här, Nikola vaknar och typ säger Kiss när jag dig. Vatten, jag vill ha vatten. Och jag bara va? Va? Vad säger du? För då har jag dem inte i. Det är klart att det är jobbigt. Men tinnitusen dock, alltså tinnitusen är, den är jobbig. Uh, inte min vanliga tinnitus, den vanliga liksom ringande tjutet som jag har haft alltså, så länge jag kan minnas Utan för mig är det min jävla, alltså jag hör min puls i mitt vänstra öra Och det började någon gång uh, runt min första graviditet innan uh, eller efter, jag minns inte uh, Att jag hör alltså, blodet pumpas i mitt vänstra öra Och jag har liksom varit på utredning för det här och de säger att de inte kan göra någonting Och det är någonting att det saknas benteckning uh, mellan venerna och hörselgången, jag vet inte, någonting sånt som gör att jag hör det så tydligt. Och 
det blev liksom aldrig no något mer av den utredningen förmodligen för att jag blev gravid och man ändå inte kunde göra någonting just då. Och så blev jag gravid igen och ja, ni fattar. Um, men den, det är den som verkligen är jättejobbig för mig. Uh, alltså den, den kan verkligen, alltså uff, den går mig på nerverna. Alltså jag blir galen ibland, speciellt när jag sover. När jag ligger på vänster örat, alltså man vill ändå byta sida under, under natten. Men då måste jag liksom trycka lite här för att stoppa det så att det inte låter så mycket. Jag vet inte om det är bra att stoppa jag liksom blodflödet upp till min hjärna nu. Ja, det var ju bra att de ville utreda det vidare idag. Okej, okay, vi tar den sista frågan och sen så måste jag faktiskt dra. Är du aldrig rädd för att bli rånad på stan så vanligt tyvärr med dyra väskor och klockor? Jag kan ju säga så här, jag var ju så här, men gud jag fattar inte hur blir folk rånade. Alltså ja, det har aldrig hänt mig någonting. Sen, alltså det är så sjukt. Jag står i... Hotellreceptionen på Villa Dagmar. Det är liksom ett så här, ett femstjärnigt lyxhotell i Stockholm. Står där med min barnvagn. Eh, men jag har tagit ut Daniel och det var när han var mindre. Det var förra, förra hösten, förra vintern. Jag håller Daniel då i famnen. Så håller jag vagnen så. Men jag står liksom vän så. Och så håller jag Daniel. Så jag tittar inte på min vagn. Men jag står liksom i den här hotellreceptionen. Och på min vagn så har jag min stora Louis Vuitton weekend bag. För jag ska checka in på hotellet. Så jag hade fyllt den som tur var. Bara med blöjor. Barnmat. Eh, välling. Typ sådana saker. Det var liksom ingenting av värde i egentligen. Eh, men jag står liksom så. Och så bara vänder jag mig så bara. Fan, det är min väska. Då kollar vi på övervakningskamerorna sen. Då går det alltså in två män i hotellreceptionen. Och bara går förbi min vagn. Tar väskan. Och fortsätter in igenom liksom, restaurangen. Och sen ut. Så jävla sjukt. Alltså jag har varit liksom helt så här bara. Alltså hur kunde inte jag eller någon annan där märka de här två männen som gick in och bara tog den här väskan från min vagn. Så sen dess så har jag faktiskt blivit lite mer eh, nojig. Um, så uh, ja men alltså så här, jag vistas ju, oh, gud jag vet inte ens om man ska prata om sånt här. Jag vet inte, alltså det är klart att jag är rädd för att bli hotad eller någonting. Men alltså... Ja, jag vet inte. Man kan ju inte va, va, gå runt och vara rädd här att det ska hindra en från att så här, ha på sig det man vill ha på sig. Och jag har inte så dyra grejer på mig heller. Okej, okay, nu kanske jag har ett träd mellan varje tand. Men eh, skitsamma. Nu tänker jag så här, vi avslutar den här vloggen. Eh, för jag ska iväg nu. Vi ska faktiskt ut till landet nu i helgen som kommer. Och eh, alltså till vårt landställe. Men vi tänker även svänga förbi nya landstället då. Ta någon bild eller sådär. Och lägga ut att vi har köpt stället. Men nu tänker jag så här: Vi avslutar den här vloggen. Och så um, hörs vi nästa helg. Helt enkelt. Tack för att du tittade. Puss och kram.